因为我们那时候是结婚四年，三年多，三年多，然后还没有怀孕。因为我们在之前就是很多人都报我们很多配方，什么秘方，然后到处求神拜佛，然后什么吃什么吃中药中医。那我们甚至之前有去妇产科，我们做大概半年的那种追踪排卵，然后自然受孕那一种。我们其实已经搞了很久，然后一直没有，然后后来他们才说，不然来这边试试看。活动力的话，精虫全部都死掉了，正常活动力六十 percent。这样怀疑相当困难，包括试管都很难怀疑，这个就是严重型的男性不孕症。诶、欸，这个要要怀孕的话，几乎不太可能。其实一开始当下应该也是会心情复杂，男生就是疗程就是这样子，可是相对的妈妈也是要打针啊，要干嘛？其实最辛苦是妈妈。透过筛检完之后。那么我们起初比较健康的精虫去打到卵子做强迫受孕，每一个胚胎都出来都有受孕，受孕率几乎接近掉到一百多分左右、哦。所以我们用极困难的状况，精虫的的量都一点点而已、啊，那选择那个状况最好的去打，结果都产生，受孕的胚胎品质都还不错。但是品质不错，不代表胚胎是健康的。哦、嗯。所以我们透过那个第四代试管去筛检健康的胚胎出来做基因、嗯，所以目前小孩子都很健康嘛。对。那个因为透过基因筛检过、嗯，因为精虫不好的话，在国外的报告，嗯，它会产生小孩子会有问题。嗯。好、哦，这是利用这个科技才有办法。以前没有基因检测科技呢，生下来小孩子可能有畸形的都有可能。也是在李院长的帮助协协助下，我们也顺利要要一个小宝宝。那因为也过了一段时间了，想说再来第二个宝宝吧，所以选择再回来找院长。刚开始来的时候，你会觉得很奇怪，为什么来这地方？我还我还很年轻。躺在那时候，我就想说，为什么我其实九年之后现在来做这个？然后可是当你成功之后，就觉得这个也不是什么了，因为。我已经有小孩了，我也不用跟他担心说，因为我以后不会没有小孩陪我或干嘛的，毕竟我已经成功了。